Tu arrependido não tens escondido melhor que gosto de ti, Paulo. Que tive medo de te perder. Nós agora estamos juntos, mas para quê? Para quê, Paulo? Não, nós perdemos tudo. Calma, calma, calma. Não perdemos nada. Perdemos, Paulo. Perdemos tudo. Ouve, ouve. Ouve, com atenção. Confia em mim. Nós vamos ultrapassar isto. Nós juntos temos mais força. Lembras-te, foste tu que me disseste isso. O que se passa é que o Paulo encontrou uma pessoa de quem gosta muito e agora está mais ocupada. É só isso. O Paulo tem um namorado. Oh, minha. Oh, mãe, não olhes assim para mim. Eu sei que ele gosta de rapazes. Mas se não vem cá sozinho, pedi ao menos trazer o um namorado. Assim até íamos andar todos juntos. Tens toda a razão. Não é uma porcaria de um pequeno almoço que me vai animar, não é? Não é isso que me vai fazer esquecer que eu nunca mais vou fazer aquilo que eu gosto. Voar, viajar, ser piloto. É tudo o que eu sempre sonhei. Porquê é que tu me tratas sempre assim cada vez que eu manifesto um ato de carinho contigo, Miguel? Porque é complicado para mim, Paulo. Eu não estou habituado a isto. Quando eu ia para a cama com gajas, eu ia-me embora no dia a seguir antes delas de acordarem. Nunca ninguém me levou pequeno almoço à cama. Muito menos um homem. Eu já não aguento ver o meu irmão a sofrer. Acredito. Estou tem passado por tanto, coitado. E a Marta? <risos> tem estado com o meu Ricardo. Ah, já sabe que eu... Não sou hoje a trabalhar no banco. Sim, ele disse. Eu acho que ele vai a ter pena. Não a ver todos os dias. Se nós quisermos rebater o que o Jacques fez, temos que assumir tudo publicamente. É isso que te incomoda? Assumir publicamente tens uma relação comigo, é? Ainda nem sequer sei se temos uma relação. Mas não sabes, Miguel. Há três noites dormimos juntos. Afinal de contas, tu gostas de mim ou não gostas? Nós não vamos ganhar esta batalha. O Jacques vai usar o nosso relacionamento contra nós. E sabes muito bem que não tem qualquer tipo de problemas em acabar connosco. As pessoas conseguem ser muito cruéis. Eu não conheci bem o Fernando, mas eu não acho que ele tivesse o perfil capaz de fazer uma coisa destas. Ainda por cima com a filha do melhor amigo. Mas eu conhecia-o bem, Afonso. E jamais acreditei que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Mas se calhar enganei-me. Estamos com a Carlota. Quer dizer, mesmo que ele tivesse propensão para se envolver com menores, ia meter-se com a filha do sócio, quer dizer, alguém que o podia denunciar, é, é uma burrice. Eu não parece que o Fernando fosse burro. E se houve outras? Há qualquer coisa aqui. Há qualquer coisa que nos une. Mas se a gente se envolver... Vai mudar muita coisa. Não seria justo para o André. Eu sei. Se um dia tiver que acontecer. Quando acontecer. Seja pelas boas razões. A Josefa já faz parte da nossa família. Sabe disso? Eu sei. Mas é claro que eu sofri muito por si e pelos meninos. Foi uma grande tragédia o que aconteceu. Eu nem acredito que é verdade. Mas é, Josefa. E onde quer que o Dr. Fernando esteja, tenho a certeza que ele deve estar muito arrependido do que fez. E deixou-nos sem ter tempo de pedir desculpas. E eu acho que no mínimo era o que ele devia ter feito, ter pedido desculpa. Let's go.